है गाइस प्रोफेसर टेक हेयर एंड आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में एम का राइजन 2200G APU बहुत ही खास APU है पर ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है बिकॉज इस राइजन APU के साथ हमें मिलता है एम का वेगा 8 ग्राफिक्स इंटेल के एच डी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से काफी पावरफुल है इस वीडियो को हमने तीन भागों में बांटा है हमें क्या चाहिए था हमने क्या किया और हमें क्या मिला आगे बढ़ने से पहले मेरे आप लोगों से एक गुजारिश है आप लोग सब्सक्राइब करके घंटा बजाना मत भूलें और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक ट्विटर ये तो पक्के से शेयर करें अभी तो सबको पता चलेगा है कि नहीं तो चलिए शुरू करते हैं प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम टेक ट्यूब लाइट जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल टेक ट्यूब लाइट पे और मैं इस पे बनाता हूँ गेमिंग हार्डवेयर एंड टेक्न रिलेटेड वीडियो हिंदी में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मैं ट्विच और यूट्यूब दोनों जगह लाइव स्ट्रीम करता हूं अगर आप लोगों को मुझे सीधे कोई भी डायरेक्ट सवाल पूछना हो तो नीचे दिए गए यूट्यूब लिंक पर क्लिक करें डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल हम लोगों ने जस्ट अभी आठ सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए हैं थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल दिस सपोर्ट एंड आई रियली लव ऑल ऑफ यू गाइड तो हमें क्या चाहिए था हम लोग एक बजट गेमिंग पी बनाना चाह रहे थे AMD Ryzen 2200G APU का यूज करके मार्केट में 7000 से 8000 के बीच में मिलता है एंड इस APU की खास बात है इसका Vega 8 GPU इसकी वजह से अगर आप चाहें तो बिना किसी डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के आप गेमिंग कर सकते हैं पर क्या सही में ये ग्राफिक्स कार्ड हमें गेमिंग करा सकता है चलिए देखते हैं बेंच मार्क्स पे जाने से पहले थोड़ा बिल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इस बिल्ट को बनाने में हमें ट्वेंटी के आसपास लगे हैं कंपोनेंट्स की बात करें तो हमने आसूस का A320 थ्री ट्वेंटी प्राइम के मदरबोर्ड का यूज़ किया है आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि B350 थ्री फिफ्टी मदरबोर्ड क्यों नहीं लिया अरे क्योंकि मुझे इस APU पे ओवर नहीं करनी थी बहुत सिंपल सा बात अगर आप लोग अपना कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हैं एंड आपको ओवर के बारे में पता है या आप कम्फर्टेबल है ओवर को लेके तभी आप बी थ्री खरीदें इसका रीज़न ये है कि अगर आप ओवर में कंफर्टेबल नहीं है या आपको जरूरत नहीं है तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड बट हाँ ओवर करने से एक अच्छा बूस्ट विच इज क्वाइट नाइस इस बिल्ड में दो ऐसी चीजें हैं तो लेके मैं थोड़ा सा नॉट सो श्योर हूँ एक तो बिकॉज लोग ओवर पे नहीं जाना चाहते हैं दे विल ट्राई टू बाय ए थ्री ट्वेंटी जो कि मेरे लोकल रिटेलर्स के पास भी ए थ्री ज्यादा पॉपुलर है रेदर देन बी थ्री फिफ्टी साथ ही 99% केसेस में आपको आपके मदरबोर्ड का बायोस अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा इश्यू हो जाता है तो इसीलिए अपने रिटेलर को ही बोलें कि लेटेस्ट बायोस में इसको अपडेट करके दें तो आसूस का ये मदरबोर्ड बहुत ही पॉपुलर है एंड इसके बारे में मैं एक डिटेल रिव्यू पहले से कर चुका हूँ इसमें हमें एक पी सी आई जेन स्लॉट मिलता है साथ ही दो एक्स स्लॉट आपके बाकी पेरीफेरल्स के लिए मिलते हैं चार यू एस पोर्ट्स जेन वन स्लॉट दो तो USB 2.0, एक M.2 स्लॉट DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज रैम तक सपोर्ट डिस्प्ले आउटपुट भी हमें मिलता है जिसमें VGA एंड HDMI है इस मदरबोर्ड में कुछ इनबिल्ट एम्बियंस स्लाइड्स दिए हुए हैं जो आपके कैबिनेट में अच्छा इफेक्ट दे रहे हैं अगर आपके कैबिनेट में और कोई कलर नहीं है तो ये सही है बिकॉज इट गिव्स अ येलोइश कलर अराउंड द मदरबोर्ड राइजन थ्री ट्वेंटी टू हंड्रेड के फोर्टीन नैनोमीटर प्रोसेस पे बना है यानी जनरेशन वन जेन आर्किटेक्चर इसमें ए के फर्स्ट जनरेशन जेन कोर्स का ही यूज हुआ है चार कोर एंड चार थ्रेड के साथ बेस फ्रीक्वेंसी है 3.5 पॉइंट एंड बूस्ट है 3.7 पॉइंट बट मदरबोर्ड में कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको और ज्यादा बूस्ट करते हैं एंड हमें 3.85 तक की फ्रीक्वेंसी अपने स्टॉक कूलर पर ही मिल जाती है इसमें हमें एस या साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग नहीं मिलता है इसमें हमें टोटल एलवन कैशे मिलता है थ्री हंड्रेड का एल टू है टू एम का एंड एल थ्री है और एम का ये प्रोसेसर अनलॉक्ड है यानी अपने सी और जी दोनों ओवर क्लॉक कर सकते हैं बट उसके लिए आपको बी थ्री मदरबोर्ड की जरूरत पड़ेगी ए थ्री ट्वेंटी मदरबोर्ड पे कोई भी ओवर आप नहीं कर पाएंगे साथ ही हमारा वेगा 8 ग्राफिक्स 1100 हंड्रेड मेगाहर्ट के फ्रीक्वेंसी पे चलता है क्योंकि तो आप एक अच्छे कूलिंग के साथ बी थ्री मदरबोर्ड पे अराउंड सिक्सटीन के आसपास ओवर कर सकते हैं एंड इसके अंदर हमको आठ प्रोसेसर मिलते हैं जो तो कि एक डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस का रैम में हमने आठ जी बी ट्वेंटी की ए डाटा मेमोरी यूज किया है क्योंकि तो ये सिस्टम आपके रैम से मेमोरी शेयर करता है अपने जी के लिए तो चार जी रैम काफी बॉटल करेगा एक बड़ा शाउट आउट है गेमिंग विथ त्रिशार मेरे एक सब्सक्राइबर के लिए जिसने मुझे डुबल चैनल मेमरी का यूज करने के लिए बोला एंड दोस्तों इस बिल्ट का सबसे इम्पोर्टेंट बात भी यही है 
कि सिंगल चैनल मेमोरी यूज करने से इस सिस्टम का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा हैम्पर होता है सिंगल चैनल और डुअल चैनल मेमोरी का उपयोग से इतना ज्यादा डिफरेंस मैंने पहले कभी नहीं देखा बेंचमार्क देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बक रहा हूँ आई वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड दिस हार्ड डिस्क में हमने तोशिबा का वन टी हार्ड डिस्क यूज किया है जो कि बहुत बढ़िया काम करता है एंड सेवेंटी टू हंड्रेड आर पी एम पे चलता है कैबिनेट और एस एम पी एस में हम लोगों ने आई बॉल प्रीमियम केस का यूज कर रहे हैं केस आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं पर राइजन ए के लिए ये केस काफी है बातें बजाना तो ठीक है पर क्या इस सेटअप में हम गेमिंग कर सकते हैं तो चलिए पहले बेंचमार्क्स देखते हैं और फिर बात करते हैं सभी बेंचमार्क्स टेन एटी पी रेजोल्यूशन पे हाईस्ट सेटिंग पे किए गए हैं जो जो गेम्स हाई या अल्ट्रा सेटिंग्स पे लिमिट हिट कर रहे थे उन्हें हम कम ग्राफिक्स प्रीसेट पे चेक करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमें क्या मिला मैंने कभी नहीं सोचा था कि गेमिंग परफॉर्मेंस में सिंगल चैनल वर्सेस डुअल चैनल में इतना ज्यादा एफपीएस डिफरेंस मिले अगर जानना है ऐसा क्यों हो रहा है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में हम यही चीज डिस्कस करेंगे अदरवाइज बहुत ही एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस है टेन एटी पी लो डैश मीडियम सेटिंग्स पे सिक्सटी एफ हमको नहीं मिलता है पर स्टिल बहुत ही प्लेबल एक्सपीरियंस है इंटेल का एच ग्राफिक्स इसके सामने चुल्लू भर पानी में डूबता हुआ सा देखा वही 720p पे FPS जनरली हमें 60 क्रॉस करते हुए देखते हैं पर खेलने में कोई परेशानी नहीं होती ये पूरा सिस्टम आपको 25,000 के नीचे ही मिलेगा जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी सिस्टम साथ ही ये सेटअप जी फोर प्लस जी टी एक्स टेन फिफ्टी के परफॉर्मेंस को क्रॉस नहीं कर सकता है बट अगर आप किसी अच्छे ग्राफिक्स कार्ड के लिए पैसे बचा रहे हैं तो इस ए के यूज से आप आराम से गेमिंग कर सकते हैं इसका बड़ा भाई राइजन फाइव ट्वेंटी जिसमें आपको चार कोर आठ थ्रेड मिलते हैं एंड वेगा 11 जीपीयू मिलता है वो इससे करीब चार से पांच हजार रुपए महंगा है और जो परफॉर्मेंस डिफरेंस आप सोच रहे हैं वो इतना ज्यादा होगा नहीं क्योंकि तो इसीलिए एक्स्ट्रा चार से पांच हजार रुपए देना जस्टिफाइबल है कि नहीं दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू इस बिल्ड में कुछ और दिक्कतें भी हैं जैसे कि बायोस का लेटेस्ट वर्जन में अपडेट होना चाहिए क्योंकि जब मैंने ये नया खरीदा था तो उस टाइम पे विंडोज टेन इंस्टॉल नहीं हो रहा था ये तभी हुआ जब मैंने बायोस को अपडेट किया तो उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर से रिकमेंडेड ग्राफिक्स ड्राइवर को ही इंस्टॉल करें अदरवाइज बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं अगर आप ए के वेबसाइट से ड्राइवर्स डाउनलोड करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले बायोस में जाके अपने शेयर वी रैम को बढ़ा के मैक्सिमम कर दे जो जनरली दो जी तक जाता है यही अगर थोड़ा और ज्यादा होता तो गेम्स खेलने में थोड़ा और ईजी रहता तो मदरबोर्ड मैनुफैक्चर टेक अ नोट इफ यू कैन डू दिस एक चीज जो मैंने नोटिस किया है वो है कि अगर आप कोई भी गेम जिसमें दो जी से ज्यादा वी रैम चाहिए वो खेलेंगे तो वेगा जी अपने वर्कलोड को कम करने के लिए कुछ कलर्स रिप्रोड्यूस करना बंद कर देता है जिससे आपको गेम में एक ब्लूइश कलर का फिल्टर सा दिखता है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही टेक ट्यूबलाइट फेसबुक पेज ट्विटर एंड डिस्काउट सर्वर के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सब्सक्राइब करें अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो एंड शेयर तो पक्का करें अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए Visit my channel for थोड़ी सी और tech and gaming related बच्चों भी देखने के लिए शुक्रिया Stay awesome, stay safe, peace out.